അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വീരനായത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആൻഡമാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് പുറത്തു വന്ന ആളാണ് പരമകാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമയായ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്നെ വിട്ടയച്ചാൽ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ദാസനായി പ്രവർത്തിക്കും എന്നെ വിട്ടഴിച്ചാൽ എന്റെ അനുയായികളോട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന യുവാക്കളുടെ പിന്തുണ ഈ സർക്കാരിന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സവർക്കർ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം വീര സവർക്കറായി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വന്നു സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഗാന്ധിയുടെ വടവും ഇപ്പുറത്ത് സവർക്കറുടെ വടവും ഉണ്ട് ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് വന്ന കേസിൽ ആറാമത്തെ പ്രതിയായിരുന്നു സവർക്കർ ആരുടെ രാജ്യമാണിത് അങ്ങനെ സവർക്കർ ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് മഹാത്മാ ഗോഡ്സെ വരാനിരിക്കുന്നു ഞാനിത് മുമ്പ് തമാശയായിരിക്കും എന്നാ കരുതിയത് ഇപ്പൊ പക്ഷെ തമാശ അല്ലാണ്ടായി കേട്ടോ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരോടാണ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ അമർത്യ സെന്നിനോടാണ് നമുക്കിത് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അമർത്യ സെന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഗുജറാത്ത് എന്ന് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു രാജ്യമായി ഈ രാജ്യം മാറിത്തീരും എന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല വേർ ദ ഹെഡ് ഈസ് ഹെൽ ഹൈ ആൻഡ് മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചൊരു രാജ്യമായിരുന്നു ഉന്നതമായ ശിരസ് നിർഭയമായ മനസ്സ് എത്ര കാലം നമുക്കിനി ഇതുപോലെ യോഗം ചേരാൻ കഴിയുന്ന വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് അവസാന പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കണത് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം അതിന്റെ വിപരീത ചരിത്രത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ പശുവിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇത് അലോസരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തൊൻപത് പേർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനും ഇടയിൽ ആത്മഹത്യ കർഷകരുടെ എണ്ണം മൂന്നര ലക്ഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നര ലക്ഷം പേർ ദിലീപിന്റെ വിവാഹബന്ധത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ഉത്കണ്ഠയുടെ നൂറിലൊന്ന് നമുക്ക് ഈ മൂന്നര ലക്ഷം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആരുടെ രാജ്യമാണ് ഗാന്ധിയോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കേണ്ടത് ദേശീയത എന്ന ആശയം തീപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചു എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രഥമ ദൗത്യം അടിസ്ഥാന ദൗത്യം ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേഷൻ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വിൽ വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഐസ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രാജ്യം ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ